అంటే గతంలో మీ ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ హెల్త్ ఎలా ఉంది మేడం బాగుంది అంటే గతంలో చెన్నైలో హెల్త్ బాగా అడ్మిట్ చేశారు కదా చెన్నైలో కాదండి ఇక్కడే హైదరాబాద్ జూబ్లీ సపోలో చేశారు అప్పుడు కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గానీ కవిత కానీ ఎవరు రాలేదు అనుకుంటారు చూడటానికి కానీ హరీష్ రావు గారు మీకు ఏదో ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉంటే ఆ టైంలో హెల్ప్ చేశారు అని విన్నాము కరెక్ట్ అయినా మేడం హరీష్ రావు ఒక మానవత్వం ఉన్న ఒక మంచి వ్యక్తి ఓకే ఆయన నా మీనత్త కొడుకు ఓకే ఆయన నా మీనత్త కొడుకుగా కానివ్వండి ఒక మానవత్వం ఉన్న వ్యక్తిగా ఆయన స్పందించి ఉండు దానికి నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఆయనకి ఇప్పటికి కూడా నేను కృతజ్ఞత ఉంటాను అండి ఓకే అంతేకాని మీకు కేసీఆర్ నుంచి కానీ ఇంకెక్కడి నుంచి మీకు మీరు ఇందాక అన్నట్టు బంధము అంటే ఏంది అనుబంధం బంధానికి అర్థమైంది అనే అర్థం తెలిసిన వ్యక్తి హరీష్ రావు పవర్కు అర్థం తెలిసిన వ్యక్తులు వాళ్ళు నేను బంధానికి విలువ ఇస్తా పవర్ని చూసి భయపడేది లేదు జనకేది లేదు లొంగేది లేదు ఓకే ఇండైరెక్ట్లీ యూఆర్ సేయింగ్ దట్ ఎవరు ఏ పవర్లో ఉన్నప్పటికీ నాకు భయం లేదు నా దారి రహదారి లేదు ఓకే హరీష్ రావు ఒక మంత్రి ఉండి సెకండ్ పొజిషన్లో ముఖ్యమంత్రి తర్వాత మంత్రి అంతా మంత్రి అయ్యి ఉండి నేను ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు ఒక మానవతా దృక్పథంతో ఆయన స్పందించి ఉండు ఒక బంధానికి ఆయనకు అర్థం తెలుసు కాబట్టి ఆ బంధాన్ని ఆయన గౌరవించి ఉండు కాబట్టి నేను కూడా ఇప్పుడు ఆయన రుణపడి ఉంటాను కృతజ్ఞత ఉంటాను ఆయన ఇమీడియట్గా స్పందించిన దానికి కూడా నేను హ్యాపీగా కూడా ఫీల్ అవుతాను ఓకే మరి అంత బంధాలకు విలువిచ్చే హరీష్ రావు గారు మీరు కొంచెం ఎమోషనల్ అవుతున్నారు అంత బంధం ఇచ్చిన బంధానికి విలువిచ్చిన హరీష్ రావు గారు మీరు కరీంనగర్లో మీ ఫంక్షన్ హాల్ని కొట్టించేశారు ఆ టైంలో మీరు హ్యూమన్ రే మానవ హక్కుల కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అలాగే మన కిన్ కుమార్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు కానీ అంతగా స్పందించలేదు ఎవరు కూడా అప్పుడు మీకేమి బాధ అప్పుడు ఈ వీళ్ళెవరు వెంట రాలేదు హరీష్ రావు నేను అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో లేను ఓకే హరీష్ రావు నేను ఒకటే కుటుంబం అంటే హరీష్ రావు గారు ఏమని పిలుస్తారు మీరు హరీష్ అంటారు నాకంటే చిన్నోడు హరీష్ అంటే వరుసకి హరీష్ మధ్య గానీ నా మధ్య గానీ కలరు పొడుగు పవరు ఇట్లాంటివి మా మధ్య ఉండేయండి లేవు లేవు న్యాచురల్ గా అందరు కుటుంబ సభ్యులు ఎట్లా ఉంటారో మేము అట్లే ఉంటాం ఓకే కాకపోతే బిఫోర్ మినిస్టర్ ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ టైం మాకు ఇవ్వకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన ఎంత బిజీ లీడరు ఎంత పబ్లిక్ లో ఫెయిత్ ఉన్న లీడరు అనేది నాకంటే ఎక్కువ మీకే తెలుసు మీరు అడిగిన ఇంకో ప్రశ్నకు సమాధానం నా ఫంక్షన్ హాల్ బలగొట్టించినప్పుడు హరీష్ రావు ఎందుకు స్పందించలేదు అనేది మీ డౌట్ హరీష్ రావు మీడియా ముఖంగా వచ్చి స్పందించకపోవచ్చు కానీ జరిగింది కరెక్ట్ కాదు ఓకే ఈ తప్పు అనేది ఎందుకు జరిగింది ఇట్లా అనేది ఆయన ఎందుకు ఎంత బాధపడ్డాడో ఒక వదినగా నాకు తెలుసు ఆ విషయం ఓకే ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక పార్టీ అధినేతకు ఎదురుగా ఆయన బయటకు వచ్చి స్పందించే పరిస్థితి ఉండదు ఇది పర్సనల్ ప్రాబ్లం కదా ఒక ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఓకే కానీ తర్వాత మీకు ఏమైనా పర్సనల్గా ఐ మీన్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఏమైనా చెప్పారా ఇట్లా అప్రోచ్ అవ్వండి అట్లా అప్రోచ్ అవ్వండి అని ఏమైనా చెప్పారా అట్లే ఆయన ఏం చెప్పలేదు అండి అట్లా ఏం చెప్పలేదు తర్వాత కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినాక మాటకు ఇంకా కలిసిపోదాం రండి అని రాయబారం పంపించారు రాయబారం ఎవరు పంపించినో నాకు తెలియదు కానీ హరీష్ రావు గారు మటుకు అడిగారు మామయ్య దగ్గరికి వెళ్దాము ఓకే ఎంతైనా కుటుంబం ఇంపార్టెంట్ కదా రక్త సంబంధం ఇంపార్టెంట్ కదా అని హరీష్ రావు అన్నాడు కానీ నేను హరీష్ రావుతో ఒకటే చెప్పిన ఆ దానికి అర్థం నీకు నాకు తెలుసు కానీ వాళ్ళకు లేనప్పుడు నాకు వచ్చిన అవసరం ఏంటి మీ మీకున్న పవర్ నాకు లేకపోవచ్చు మీకున్న ఎంజాయ్మెంట్ నాకు లేకపోవచ్చు మీరు నాలుగు కూరలు తింటే నేను ఒక కూర తింటూ కావచ్చు మీరు ప్రొటెక్షన్ తోటి బయటకు వస్తారు ప్రజలతో ఓకే నేను ఏ ప్రొటెక్షన్ లేకుండా నేను ప్రజల్లోకి వెళ్ళగలుగుతా ఓకే మీకు నాకున్న తేడా అది మీకు ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు భయభక్తులతో మీరు మిమ్మల్ని ప్రజలు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అదే నేను బయటకు వెళ్తే 
ప్రేమతో రిసీవ్ చేసి ప్రేమతో రిసీవ్ చేసుకుంటారు ప్రేమతో హత్తుకుంటారు ఈ అమ్మాయికి అన్యాయం జరుగుతుంది ఎందుకు ఈ ఆడకూతురు ఈరోజు ఇట్లా ఉంది ఏంటి అనే తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉంటుంది బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారు నా గురించి జాలి పడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే నాకు నేను చెప్పుకోవడం కాదు కానీ ఈరోజు చాలామందికి నేను ఇన్స్పిరేషన్ కూడా అంటున్నారు చాలామంది గర్వపడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నన్ను చూసి నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్